আমাদের এই মেনু অংশটা আমরা হেডারে অ্যাড করছি না হেডার ডট পিএসপি তে মেনু অংশটা আমাদের এই মেনু অংশটা আর এখানে লাগবে না মেনু অংশ এবং তার উপরের অংশ আমরা হেডার ডট পিএসপি তে অ্যাড করছি তারপরে দেখেন আমরা নিচে ফুটারের অংশটাতে কি অ্যাড করছি ফুটার ডট পিএসপি তে আসেন এই যে হ্যাঁ সিঙ্গেল পেজ ফুটার ডট পিএসপি তে আমরা এই অংশটা অ্যাড করে রাখছি আগে থেকে তাহলে আমাদের ডিটেইলস পেজে গেলে আর এই অংশটা লাগবে না এটা আমরা বাদ দিয়ে দিই দিলাম এখন আমরা ফুল ডিটেইলস পেজটা কপি করে নিতে পারি এইচটিএমএল থেকে আমরা নিয়ে নেব এটা কি সু আমরা এখানে এটা পেস্ট করে দিই कथाडी আমাদের হেডার ডট পিএসপি এবং ফুটার ডট পিএসপি এর সাথে কানেকশন আছে তাহলে আমাদের এখন আর কি বাকি আছে আমাদের ইমেজটা বাকি আছে এখন আমরা যেখানে ইমেজ আছে জাস্ট একটু ডিজাইনটা করে আবার সাথে সাথে আমরা ডাইনামিকে চলে যাব ডিজাইনটা একটু দেখাব এখন আর ইমেজ আছে ইমেজ করতে ভুল হচ্ছে ও আচ্ছা আমরা ইমেজটা দেই जिसमेंट দেখেন আমরা এখন কোথায় যাব আমাদের সিঙ্গেল পেজে যাব আমরা এই পেজটা ডাইনামিক করছি ইনডেক্স.পিএস ইনডেক্স.পিএস তে আমরা কি কি ডাইনামিক করছি ইমেজ কিভাবে আনে ইমেজটা সাইজ কিভাবে দিবে তারপরে হলো কি যে ইমেজের লিংক ক্যাটাগরি কিভাবে আনে তারপর ক্যাটাগরির ভিতর একটা লিংক থাকবে আমাদের টাইটেল কিভাবে শো করাতে হয় টাইটেলের কিভাবে লিংক থাকে এই টাইটেলটাকেও কিন্তু আপনি আমাদের কন্টেন্টে যেভাবে করছি না যে এতটা ওয়ার্ড দেখাবে जख সিঙ্গেল পেজে যাবে আর সিঙ্গেল পেজে যাওয়া মানে কি সীমিত না আপনার পোস্টে যা আছে সে সব দেখাবে এখানে সে মিনিমাইজ করে কিছু দেখানোর কোনো ইয়া না তা এখন আমরা কোথায় আছি সিঙ্গেল পেজে আছি দেখেন আমরা ক্লিক করলে কোথায় যাবে সিঙ্গেল পেজে যাবে আবার দেখেন ক্যাটাগরি এটা কোন পেজে আছে ক্যাটাগরিতে যখন ক্লিক করছি ক্যাটাগরি পেজ কিন্তু এটা সাপোর্ট করে আর্কাইভ পেজ আপনি শুধু ক্যাটাগরি পেজেরও যদি আলাদা ডিজাইন থাকে 
তখন আপনি category.php নামে একটা পেজ করেও ডিজাইনটা করতে পারবেন category.php ধরেন আর্কাইভের একটা ডিজাইন থাকে ক্যাটাগরি আরেকটা ডিজাইন থাকতেই পারে এখন আমরা আমাদের সিঙ্গেল পেজে আসি এখানে কিছু একটা সমস্যা দেখাতেছি এই জিনিসটা আমি ছোট হইয়া থাকে শুধু আমরা ডিজাইনটা আবার আনি কিছু একটা সমস্যা হয়েছে এখানে গেট করা হয়েছে যে লেখা হয়েছে ওটা লেখি নি আমরা এখন ডিজাইন শুধু বানানোর জন্য চেষ্টা করি এই যে আসছে ঠিক আছে না আসছে না আমাদের ডিটেইলস পেজে ডিজাইন যেটা করা ছিল ওটা আমরা পাইছি কিন্তু এখন আমাদের কিছু ডাইনামিক হয়নি আমরা ডাইনামিক করব ডাইনামিক করার জন্য আমাদের এখানে কি করতে হবে দেখেন কোন অংশটা নিতে হবে कंटेंट আমরা এড তার ভিতরে আমাদের ওয়াইল লুপটা চালাবো কল এস এম এড এটা ভিতরে আমাদের কি চালাবো ওয়াইল লুপটা চালাবো এটা তো বারবার চেঞ্জ হবে ওয়াইল লুপটা দিয়ে রাখার মানে হচ্ছে তুমি এই ডিজাইনের ভিতরে একই জিনিস বারবার করে আনো কিন্তু আমার টেক্সটটা চেঞ্জ হবে কন্টেন্টটা আমার সেম থাকবে না আমরা সাইডবারটা উঠায় দিই সাইডবার যেহেতু আমাদের এখানে এখন কাজ করতে না আগে পেজে আমরা চলে যাচ্ছি टाइटल सीमित रखार तो दरकार नहीं क्लिक कर डिटेल्स किसान दिए रखी पांच वार्ड देखा दस टाइम 
এটা তো দরকার নাই এটা তাই আমরা কি করব সম্পূর্ণ লিখে দেব দি কন্টেন্ট এই কথাটা লিখে দিলে তো আমার সম্পূর্ণ প্রশ্ন আসছে দেখেন তো এই ইরোটটা কেন আসছে কেউ কি বলতে পারবেন এই যে একটা ইরো দেখা যাচ্ছে দেখেন এই যে কাউন প্যারামিটার মার্জিন অ্যারে এন্ড অবজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কাউন্টেবল ইন না এখানে আমরা হোয়াইল লুপটা কিন্তু ইউজ করি আমরা বলছি না যে আমাদের হোয়াইল লুপটা দিতে হবে এই কথাটা তো বলছিলাম আমরা হোয়াইল লুপ দিই হোয়াইল লুপটা কোথায় দিতেছি দেখেন আপনি চিন্তা করবেন যে আমি কোন জায়গায় হোয়াইল লুপটা দেব লুপিংটা আমার কোন জায়গায় হবে আমার লুপিংটা কি নিয়ে হইতেছে এটা কই আমার লুপিংটা কি নিয়ে হবে আমার এখানে টাইটেল আছে তারপর আমার এই কি বলে এটা অথরের নেম তারপর ডেট কমেন্টস এবং আমার টেক্স এই জিনিসগুলোই তো সে কি করবে ডাইনামিক করবে মানে কি বারবার চেঞ্জ হবে এই জিনিসগুলো দেখেন আমার এই জিনিসগুলো কোথায় আছে ওইটার ভিতর থেকে আমি শুরু করি এই দেখেন এই ডিপটার ভিতরে কিন্তু আমার কি আছে ইমেজটা আছে টাইটেলটা আছে তারপরে কি আছে আমার এটা উপরে যে জিনিসগুলো থাকে কমেন্টস তারপরে অথর নেম ডেট তাহলে আমি এই ডিপটা ডাইনামিক করলেই তো আমার হইতেছে লুপিং এর ভিতরে এই ডিপটা ফলালে কিন্তু আমার বারবার চেঞ্জ হইতেছে আমরা ফলাই আমাদের আগের কথাটা আমরা লিখি কি লিখতে হবে এখানে পোস্টটা আসার জন্য আমরা একটা লুপ করছিলাম না যে এই লুপটা দিলে আমাদের পোস্টগুলো বারবার এক এর পর এক আসতেছে হোয়াইল লুপটা করছি হোয়াইল লুপটা কিভাবে বসাবো আমরা দেখেন ব্লক জাতীয় জিনিসগুলো এটা দিয়ে তারপরে ডি পোস্ট তোমার কাছে যদি পোস্ট থাকে তুমি আমাকে পোস্ট দাও এটা কোথায় শেষ করতেছি আমরা আমাদের কমেন্টসটার ভিতরে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা দিতে পারেন না পাতো তো আমরা কমেন্টস নিয়ে কাজ করব না এই কারণে উপরের অংশটাতে দিতেছি কমেন্টসটাও কিন্তু আমাদের ডাইনামিক একজনে কমেন্টস করবে আবার আরেকজন আসবে নাম চেঞ্জ হবে এক একজনে তো এখানে আপনারা যে কয়জন আছেন সবাই কমেন্টস করবেন একজন তো আর কমেন্টস করবে দশ জনে নিয়ে যে কাজটা করা হয় ওইটাই কিন্তু ডাইনামিক্যালি চিন্তা করতে হবে যে এই কাজটা আমার দশ জনে করবো আর এই কাজটা আমি একা করবো এটা স্টাডি দেন আমরা এখন দিই এখানে আমাদের কি লিখতে হবে হোয়াইল লুক শুরু করলে হোয়াইল লুক কিভাবে শেষ করতে হয় ইন্ড হোয়াইল দেখেন তো আমাদের আগের ইরোডটা আছে কিনা চলে গেছে না তাহলে এই ইরোডটা কেন আসছিল আমাদের আমরা डायनिक যে কমেন্টস কয়টা কমেন্টস করছি এই কাজগুলো কিন্তু আমরা আগে করে ফেলছি এখন শুধু আমরা ওইখান থেকে কাট কপি করে এনে বসায় দিই দেখেন ক্যাটাগরির জন্য আমরা কি করেছি ডি ক্যাটাগরি কটা টাইম ইউজ করেছি ডি ক্যাটাগরি আচ্ছা আপনারটা কেন করেনি ওটা তো বললেন না দেখতে হবে আমাদের এখানে কি আছে ক্যাটাগরি সিঙ্গেল পেজ না এখানে না আমি তো मन আপনার এখানে 
এড নিউ ইউজার ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করে আপনি এখানে একজন ইউজারের নাম দিবেন ইউজারের ইমেল যেটা থাকে ওটা দিবেন দেয়ার পরে এগুলো সাবমিট করার পরে ওর জন্য এখানে একটা কি দিবেন পাসওয়ার্ড তৈরি করে দিবেন যেটা আছে ওইটা বা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি একটা পাসওয়ার্ড দিবেন এখন এই যে এখানে এসে বলবেন যে আপনার যে নতুন ইউজার আছে সে কি হিসেবে আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস পাবে দেখেন এখানে সাবস্ক্রাইবার আছে কন্ট্রিবিউটার আছে অথর আছে এডিট অথর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখন আপনি কি বুঝবেন এগুলো কি নিজের একটু বাসায় গিয়ে চেক করে দেখবেন যে নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করবেন পুরো ইউজার পাসওয়ার্ডটা মনে রাখবেন আবার আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে যেভাবে লগ ইন করি ওইভাবে লগ ইন করবেন দেখবেন যে এক একটা দিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখবেন কন্ট্রিবিউটারে একটা ফ্যাসিলিটি পাইতেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটা ফ্যাসিলিটি পাবে এডিটর আরেকটা পাবে অথর আরেকটা পাবে এভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হচ্ছে আপনার অ্যাডমিন মুঞ্জি সে পুরো ওয়েবসাইটটার অ্যাক্সেস পাবে সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে সে শুধু হইতে পারে পোস্ট বা দেখা বা ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকে একটু দেখবে বা তার নিজের ইউজার আইডি দেখতে পারে এতটুকু আর অথর হইছে সে লিখতে পারবে কোন অথর এডিটর এগুলো কাছাকাছি আপনারা একটু নিজেরা নতুন করে ইউজার ক্রিয়েট করে চেক করেন কারণ এই কাজটাও আপনাদের লাগবে কোন একটা কোম্পানি করতে গেলে কোনো একটা নিউজ পেপার চালে নেন আপনার দ্বারা সম্ভব না সবসময় ওর পাসওয়ার্ড দেওয়া আপনি ওকে একটা আলাদাভাবে ইউজার প্যানেল ক্রিয়েট করে দিয়ে ওকে বলে দিলেন যে তুমি সাবস্ক্রাইবার বা তুমি কন্ট্রিবিউটর তুমি আমার আর অন্য মেনু মেনুগুলোতে অ্যাক্সেস পাবে না ওকে যদি বলেন শুধু পোস্টে পোস্ট অ্যাক্সেস পাবে তারপর বা মিডিয়া দেখবে আর বাকিগুলো সে দেখবে এইভাবে দেখেন একদিন এটা লিখে রাখেন এটা আপনার বাসায় যদি প্র্যাকটিস করবেন এটা কিন্তু দরকার হ্যাঁ ইউজার ক্রিয়েট করা এটা আপনাদের লাগবে আজ না লাগো কাল হইলো লাগে হ্যাঁ এই অথরটা হইছে ওই জিনিসটা যে আমার কে পোস্টটা করছে যে আমার সাবস্ক্রাইবার হলেও তো তার একটা নাম আছে বা আমার এডিটরে করছে তার নাম কি এখানে আমরা লিখতে পারি কি ডি অথর এই কথাটা দেখলেই আমাদের অথর নেমটা আসার কথা দেখেন আসছে কি না কোথায় বলা হয়েছে পেজ বিশেষ করে কি আসছে দেখেন এই যে আমার অথরের নাম কি ছিল অ্যাডমিন ছিল তার কারণে এখানে অ্যাডমিন আছে এখন আপনি যে অথরের নাম চেঞ্জ করে দেন আরেকটা আসবে তাও অথরে কি হবে হ্যাঁ তাও অথরে হ্যাঁ তাও অথরে এই কথাটা দেখলেই হবে তারপর আমাদের ডেট লাগবে ডেটটা আমরা এখান থেকে এনে বসাই এখানে ওদের ভিতরে এগুলো হচ্ছে ওদের নিজস্ব ফাংশন ওদের ভিতরে এটা করা আছে অ্যাপ মানি আপনার হতে পারে মাসের শুরু তারপরে জে এস মানি হচ্ছে বারের নাম ওয়াই মানি হচ্ছে ইয়ারের নাম এইভাবে ওদের ভিতরে করা আছে আপনি ডেট টাইম দিয়ে टाइम जो আপনি আছেন বাংলাদেশে দেখা গেছে আপনার ওই সেটা অন্য দেশে দেখতেছে তখন কি হবে এটা সিস্টেম আছে টাইম জোন একটা কথা আছে ওই টাইম জোনটা দিয়ে দিলে আর কোনো সমস্যা নেই আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসে কোনো এখানে ভিতরেই করা আছে টাইম জোন সেকশনটা এই যে দেখেন ওয়ার্ডপ্রেসে করাই আছে জাস্ট আপনি দিয়ে দিবেন যে আপনি কোন দেশের অ্যাডমিন বা তারপর আমাদের এখন কি লাগবে কমেন্টস ক্লাস কমেন্টসটা আমরা নিয়ে আসি 
কমেন্টস টা কিনতে আসলে করাইছি কমেন্টস নাম্বার কমেন্টস নাম্বার তারপর এখানে আমরা কি দিছি 0 এবং 1 0 হইছে যখন কমেন্টস না থাকে তখন আর 1 হইছে এটা আপনার কমেন্টস থাকলে সে 1 2 3 নিউমেরিক্যাল নম্বরে দেখাবে এখানে আপনি এটা ছাড়া অন্য নামও দিতে পারেন আপনি এখানে নো দিয়ে দিতে পারেন ইংলিশে আর এখানে দিতে পারেন যে 1 কমেন্টস এই কথাটাও লিখতে পারেন দেখেন তো আমরা এটা কোন জায়গায় চেঞ্জ করছি আমাদের ইনডেক্সে ইনডেক্সে আসে কিনা দেখেন আমরা এখনো আমাদের সিঙ্গেল পেজে কিন্তু এই কাজটা করি নি কমেন্টস মনে এটাতে নাই এটাতে দেখি আমরা এই যে ওয়ান কমেন্টস কতটা আসছে না এটা স্ট্রিং মনে হলো যে জানি বলে হ্যাঁ এটা স্ট্রিং কিন্তু এর আগে ওয়ান ছিল আমি ফরম্যাটটা তাকে দেখায় দিতেছি যে কিভাবে তুমি দেখাবে আমি ওয়ানটা বাদ দিয়ে দিলে কিন্তু সে আর দেখাবে मेंटे কিন্তু আমরা কমেন্টস কথাটা লিখি নেই তার কারণ সে এখানে কমেন্টসটা শো করায় এখন দেখেন এখানে নিচে কিছু একটা আছে না দেখা যাচ্ছে এটাকে কি বলে এটাকে আমাদের ট্যাগ বলে ট্যাগ ট্যাগ মানে কি যারা ইউটিউবে কাজ করছে দেখবেন ইউটিউবে কি করছে অনেকগুলো ট্যাগের অপশন দিয়ে দিয়েছে ট্যাগ মানে কি তার ইউটিউব ট্যাগে সার্চে সবার উপরে নিয়ে আসছে এসি একই সেল হইছে ট্যাগ জিনিসটা হচ্ছে আপনার এসি টাইটেল এবং ট্যাগ মিন রেখে যদি আপনি কোনো কাজ করেন সার্চ করলে ওইটা আপনার উপরে চলে আসবে তখন আপনি কি করতে হবে যে আপনার কিওয়ার্ডটা বাসাই করতে হবে যে এই কিওয়ার্ডটা কেমন কিওয়ার্ড বাসাই করার অনেকগুলো সাইট আছে যে এটা সার্চ এবিলিটি কত দিব আপনি আপনার সাইটের সাথে মিল রেখে ওই কিওয়ার্ডটা এনে এখানে বসা দিলে হবে তো এই আমাদের ব্লগ সাইটে এরকম ব্লগ সাইটটা মূলত কেন ইউজ করা হয় এসইও জন্য मैक्सिमम जगह है अपना ब्लॉग दिया एसीओ पर आ मैं आपको एक टू दरम देखाई हमारे पीडी टास्क के वेबसाइट पे ढूंढ के सवार जो भी सामने कंप्यूटर नेट तक देख ले पीडी टास्क वो तो वेबसाइट संपूर्ण सब किस दिन दो एसटीएम है लेकिन इनमें डायनामिक किस दिन किंतु तारे ये ब्लॉग पे डायनामिक आपने देखा যখন আমি ব্লগ এ ক্লিক করতেছি তখন সে blog.pdtas.com এ চলে গেছে তার মানে এটা দিয়ে তারা এসইও করতে পারে ব্লগটা দিয়ে এসইও করার আপনি যে কোন জায়গা আপনি একটা পোস্ট লিখে এই সাথে সাথে ওই পোস্টটা কপি করে শেয়ার করে দিবেন এই জন্য ব্লগটা দরকার এই ব্লগটাও আমার কাছে এখন আমরা ট্যাগ ইউজ করব ট্যাগটাও বিগ ট্যাগ এই কথাটা দেখলেই চলে আসবে দেখেন ম্যাক্সিমাম ওদের সব কিছু কিন্তু ডি দা থু সব লিখে চলে আসে কিন্তু আপনি যখন আগে কাজ করেনই আপনি জানতে দেন কোথা আছে এটা দিতে আমাদের এই ডি অংশটাতে কিন্তু অটোমেটিক কি আছে লিংক আছে এই কারণে আমরা এই যে এটা উঠায় দিছি দেখেন অ্যাঙ্কর ট্যাগটা আমরা উঠায় দিছি দেখেন ডিফল ওদের ভিতরে একটা ফাংশন করা আছে আমাদের কি এখন ট্যাগ আছে হ্যাঁ সব ব্লক পেজ আছে আমরা এখানে একটা ট্যাগ দিই क्लिक कर দেখেন আরেকটা পেজে কিন্তু সে চলে গেছে 
এটা আপনারা পারবেন এটা দেখানো লাগবে না এই পেজটা আপনারা দেখা গেছে অনেক সময় ডিজাইন করে দিতে পারেন tag.php তারপরে আপনার category.php এই পেজগুলো আপনারা নতুন করে আলাদা আলাদা ডিজাইন থাকলে দিয়ে দিতে পারেন এই এটা আলাদা করতে করলে ভালো হয় ক্যাটাগরি করলে এগুলো ক্যাটাগরি পেজে চলে আসবে ম্যাক্সিমাম হুম ক্যাটাগরি এখন যেভাবে আছে ওইভাবে শুধু আপনি যদি এখন মনে করেন যে আপনার ব্লগ এর যে ডিজাইনটা আছে ইনডেক্স ইনডেক্স পেজে যে ডিজাইনটা আছে ওই ডিজাইনটাই আপনি ক্যাটাগরি পেজে শো করাইতে চান এই ডিজাইনটাই আপনি কি ক্যাটাগরি পেজে শো করবেন জাস্ট এই ডিজাইনটা নিয়ে ওখানে বসায় দিবেন কিন্তু আপনার কাজ করবে কি ক্যাটাগরি ডট পিএসপি এই নামে ওদের ওই ভিতরে এই একটা পেজ করা আছে ওখান থেকে ওরা এক কোড এক্সিকিউট করবে ওখানে ওখানে ক্যাটাগরি দেখেন আমরা করি সমস্যা ক্যাটাগরি একটা পেজ ক্রিয়েট করি হ্যাঁ বিড়ি চলতেছে তো আমরা দেখেন ক্যাটাগরি একটা পেজ করি দেখেন ক্যাটাগরি পেজে আমাদের আসে কিনা ওটা আমরা চেক করি এটা আমাদের ক্যাটাগরি না দেখেন এই অংশটা আমাদের ক্যাটাগরি না এখানে আমরা ক্লিক করলে ক্যাটাগরি পেজে আসতে সাথে সাথে এখন আগে কিন্তু অন্য আরেকটা পেজে যেত ঠিক আছে না দেখেন আমি পেজটা ডিলিট করে দিই বুঝতে হবে না হলে সমস্যা আমি পেজটা ডিলিট করে দিলাম এখন সে আরেকটা অন্য আরেকটা জায়গায় চলে যাবে দেখছেন দেখেন আমরা প্রুফ হিসেবে রেখে দিলাম যে সেই পেজে আসতেছে কিনা এই লেখাটা রেখে দিলাম এখন আমরা ক্যাটাগরি পেজে যাচ্ছি আসছে না এখন আপনি চাইতেছেন কি আমার ইনডেক্স পেজের যে ডিজাইনটা আছে ওই ডিজাইনটাই হুবহু আমার ক্যাটাগরি পেজের ডিজাইন হবে তাহলে আপনি কি করতে পারেন ইনডেক্স পেজটা কপি করে নিয়েই ওখানে বসায় দেন সমস্যা নেই ইনডেক্স পেজটা আপনি কপি করেন क्यों न मैंने হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনটা আছে सेम ক্যাটাগরি দিয়ে এক এক ক্যাটাগরির আন্ডারে 15 20টা পোস্ট থাকতে পারে না জিনিসটা ক্লিয়ার তো যে ক্যাটাগরি পেজ কিভাবে করছি জাস্ট আমরা হোম পেজটাকেই ক্যাটাগরিতে নিয়ে কপি করে রেখে দিছি এখন আপনি যদি বলেন যে না আমার ক্যাটাগরি পেজে তো আরেকটা ডিজাইন তখন আপনি ওইটাতে আরেকটা ডিজাইন করবেন প্রসেসটা তো একই আমাদের হোম পেজে যে কাজটা করছি ইনডেক্স পেজ ওই কাজটাই তো আপনি ক্যাটাগরি পেজে করবেন জাস্ট আপনি ডিজাইন লেআউটটা চেঞ্জ হতে পারে এখানে আমরা ফর লুপ দিছি হতে পারে আপনার এই 8 এ ওখানে থাকবে ফর লুপ 6 এ এই ডিজাইন গত কিছু চেঞ্জ আসতে পারে ডেভেলপিং তো সেম এখন আপনি মনে করেন যে ওইখানে বললেন যে আমার ক্যাটাগরি পেজে রিড মোর এই কথাটা শো হবে না দেখেন রিড মোর এর জন্য আমরা কি করছি ক্যাটাগরি পেজে আমরা কিন্তু ক্যাটাগরি পেজটা কোথা থেকে শো করেছি টেমপ্লেট এখান থেকে আমরা নতুন আরেকটা পেজ দিয়ে যদি আমাদের ক্যাটাগরি এই পেজে ক্যাটাগরি পেজে আমরা বলি যে তুমি এখন আসবা টেমপ্লেট পাটের আরেকটা পেজ দিবে এখান থেকে এই পেজগুলাই কিন্তু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতেছি আমাদের ইনডেক্স পেজে লুপিং গুলো আমরা লুপগুলোকে কি করতেছি সব সময় আলাদা রাখতেছি 
আমরা যে সিঙ্গেল ডট পিস পিতে কাজ করলাম ওই কাজটাও আমরা কি করতে পারতাম লুপের ভিতরের অংশটা এখানে এনে আমরা রেখে জাস্ট টেমপ্লেট পার্ট এই কথাটা দিয়ে আমাদের ওই পেজটা দেখা দিলে হতো হ্যাঁ আমরা আলাদা করাটাই বেটার পরে আপনি বুঝবেন যে আপনার লুপগুলো কোন জায়গায় রাখছেন এই জায়গা কোন লুপ লুপের সাথে একটা নাম থাকবে যে সিঙ্গেল ডট পিস পি লুপ বা হ্যাঁ আপনি ক্যাটাগরি করেন নেই बुझे আমরা এই শুধু এই কমেন্ট সেকশন নিয়ে আলাদা একদিন ক্লাস করতে পারি ওই দিন সবার দেখবেন আমার মাথায় একটু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে কারণ আমি আপনাদেরকে একটু হিন্স দিই এই জিনিসটা হচ্ছে একটা পার্ট এই জিনিসটা হচ্ছে আরেকটা পার্ট ঠিক আছে এখন এই জিনিসটা আবার আরেকটা পার্ট তারপর আপনার আপনার কি করবে লগইন করার পরে একটা পার্ট আবার লগইন ছাড়া আরেকটা পার্ট डिजाइन উপরে থাকে নিচে থাকে তখন মুভ নামে একটা ফাংশন আছে দেখেন মুভ কমেন্ট দেখা দিই যাতে আপনারা এগুলো নিয়ে একটু স্টাডি করে আসতে পারেন বাসা থেকে না বললেই বুঝে যাবেন चेन्ज कर दीब सिंगल सिंगल डट पी एस पी एखान के कमेंट्सर उपर यह बक्सा रखी रखल एन एटार की आउटपुट आसे एवं कोडटार मिनिंग देखें अपना बुझते कि ना कोडा कि बोलते आपनर कमेंट्स जो ओपेन थे कमेंट क्योंकि भीतर थे से करार एक अपशन आज से आने डिसकस अपना एक वार्ड पेज बैकहैंड नहीं एक गाटाघाटी करें क्लिक सबगुलते 
যে আমরা কি সেটিং থেকে অফ করে রাখছি কিনা এটা আমাদেরকে বলতেছে যে আমাদের কমেন্টসটা কি ওপেন আছে যদি আমাদের কমেন্টসটা ওপেন থাকে অর অর কাজটা কি অর মানে কি করে কেউ কি বলতে পারবে যোগ করা অর মানে যোগ করা যে কমেন্টসটা যদি ওপেন থাকে এবং কমেন্ট নাম্বার যদি থাকে তাহলে আমাদের কমেন্টস টেমপ্লেটটা দেখাও কমেন্টস টেমপ্লেটটা কি এই টেমপ্লেটটা ওরা ভিতরে করে রাখছে ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস নিজেই এই টেমপ্লেটটা বিল্ড আপ করে রাখছে জাস্ট আমি যদি লিখি কমেন্টস টেমপ্লেট তাহলে সে আমাকে একটা কমেন্টসের অপশান দিবে দেখেন আউটপুটটা কি আসে নাম্বার দিয়ে কয়টা কমেন্টস আছে ওইটা দেখাবে আর কমেন্টসটা যদি ওপেন থাকে ওপেন থাকলে তুমি আমাকে কমেন্টস বক্সটা দেখাও এটা হচ্ছে কন্ডিশন আপনি দেখেন এই অংশটা হচ্ছে আমার কি কন্ডিশন ইফ দিয়ে শুরু করছি ইফ দিয়ে শেষ করছি মাঝখানে হচ্ছে আমার কমেন্টসটা দেখো যেমন আমরা হোয়াইল লুক করছি না যে হোয়াইল যদি পোস্ট থাকে তাহলে আমাকে পোস্টটা দেখা তো পোস্টের ভিতরে আমরা কি লিখছি ডি কন্টেন্ট টাইটেল এগুলো লেখা লাগছে না কমেন্টস আনার জন্য আপনাকে এই কথাটা লিখতে হবে আর মনে করেন এটা আপনার একটা হোয়াইল লুপের মতো কন্ডিশন কিন্তু ওইটাতে লুপ হবে আর এটাতে হবে চেক এটা হচ্ছে চেকিং আমি একদিন বলছি যে আমি ক্লাসে আসি বাইরে থেকে একজন দেখবে যে আমি এই টিচারটা কি ক্লাসে আসে তাহলে তার ক্লাস থাকলেও সে এখন ডুববে না আমি বাইরে হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে এটা হচ্ছে চেকিং সে এখানে দেখতেছে কমেন্টসটা ওপেন আছে ওপেন থাকলে সে ডুবতেছে দেখি আমাদের আউটপুটটা কি আছে আসছে না আমাদের আউটপুট দেখছেন কমেন্ট বক্স একটা দেখেছেন আমি বলছি কি লগ ইন করা থাকলে আমাকে একটা বক্স দেখাবে এখন আমরা লগ আউট করে দিই এখন লগ আউট করে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করি কি দেখাতেছে এখন অনেক কিছু দেখাতেছে না এগুলা ডিফল্ট ভাবে দেখাতেছে আপনি যদি কমেন্টস নাও করতে চান যে ওদের যে ডিফল্ট একটা কমেন্টস করা আছে আমরা যে থিমটা ডাউনলোড করছি এই যে কমেন্টস করা আছে ওইটা দিয়েও আপনি কাজ করতে পারবেন জাস্ট কি করবেন আপনি এখানে এখানে আপনার ডিজাইনটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন ওদের ডিজাইনটা আপনি যদি ডিজাইনার হন ওদের ডিজাইনটা ধরে ধরে আপনি কাজ করবেন যে টেক্সট এরিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড হবে এই যে দেখছেন তা আপনি বলতে পারেন যে মার্জিন এবং মার্জিন জিরো ট্রেডিং জিরো আপনি দিয়ে দিতে পারেন একটা একটা করে ধরে আমি কিন্তু প্রথমে যখন প্রথম ওয়ার্ডপেসে কাজ করি তখন কিন্তু ওয়ার্ডপেস আলাদা পেজ দিয়ে আমি কাজ করতে পারি আমি কি করতে হয়েছে ডিজাইনকে ধরে ধরে ডিজাইন ধরলে দিয়ে তো হইতেছে তারপর এত কিছু বুঝিও না ডিজাইন ধরে ধরেই কাজ করছি প্রথমে আমি ডিজাইনারের ডিজাইনের সাথে ডিজাইন করে মিলানো আছে আপনারা পারবেন দেখবেন সার্চ দেন যে ওয়ার্ডপেস কমেন্ট ডিজাইন অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্টস আছে তো ডিজাইনটা বসায় দিলেই হবে আর ডিজাইন যেহেতু বস এখন আপনি কি কাস্টমাইজ করার জন্য আপনার আমরা কমেন্টস ডট পিএস পিতে যাওয়া দরকার কিসের জন্য কাস্টমাইজ করার জন্য কাস্টমাইজ কি মনে করেন আপনি এখানে এই বক্সটা আপনি এখানে শো করে দিতে চাইছেন আপনি চাইতেছেন কি নিচে শো করানো আপনি চাইতেছেন এখানে নেম আছে আমি নাম দিব না আমি ইউজার নেম দিতে পারি আমি এখানে ইমেল দিব না ইউর ইমেল অ্যাড করো এরকম কিছু তারপরে আপনি এখানে কি করবেন যে আপনি কিছু কি প্লেস হোল্ডার থাকে প্লেস হোল্ডার কেন দিই এখানে ক্লিক করলে দেখা যায় আগে থেকে দূর থেকে ইউজার বুঝতে পারে এখানে হ্যাঁ কি দিতে হবে আপনি এখানে প্লেস হোল্ডার দিতে পারবেন এইসব জিনিসের জন্য আমার কি করতে হবে কাস্টমাইজ করতে হবে ওয়ার্ডপেজের ওয়ার্ডপেজ ডট পিএসপি ফাংশনটা একটু পরিচিতি নিয়ে নেন কি আছে আমি যে বললাম এত কোন কথাগুলো আছে কি দেখেন সে চেক করতেছে যে পাসওয়ার্ড রিকোয়ার্ড কি না রিকোয়ার্ড হলে যে আমরা যে এখানে কমেন্টস করতেছি কমেন্টস করতেছি ওটা চেক করতেছে পাসওয়ার্ড যদি রিকোয়ার্ড থাকে সে আমাকে দেখাবে যে শুধু কমেন্টস বক্সটা দেখেন তারপরে কি আছে হ্যাভ কমেন্ট দেখছেন হ্যাভ পোস্ট যেখানে ছিল ওইখানে আসছে হ্যাভ কমেন্ট মানে তোমার কাছে কমেন্ট থাকলে তুমি এটার ভিতরে ঢুকো তবে ঢুকার পরে সে কি করতেছে কমেন্টটা কাউন্ট করতেছে কাউন্ট করে দেখেন এখানে কমেন্টসের নাম্বার দেখাতেছে যে আমরা যে কমেন্টস ওখানে দেখাইছি না এক বা দুই বা দশ কমেন্টস দেখাইছি না দেখেন এটা পোস্ট উপরে আমাদের ডিজাইনার ডিজাইন করে দিছে এই যে এই একটা নাম্বার এই নাম্বারটা আমরা এই মাধ্যমে শো করা তারপরে দেখেন এটা কিন্তু আমরা ডেভেলপ করতেছি না এটা জাস্ট একটা পরিচিতি দিতেছি যে এটার ভিতরে কি কি কাজ আছে তারপর দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আপনার কি কমেন্টসের পেজিনেশন এটা কি নামে লেখা আছে দি কমেন্টস নেভিগেশন এটার মাধ্যমে হচ্ছে কি আপনি কয়টা পোস্ট দেখাতে চান কয়টা কমেন্টস দেখাতে চান 
যে কমেন্টস কিন্তু অনেকগুলো শো হইতে যায় পারে কিন্তু আপনি এখানে দেখাতে চাইছিলেন কি আমার পাঁচটা কমেন্ট শো হবে তারপর ইউজার যদি মনে চায় নেক্সট এ ক্লিক করবে নালে তো আমার সাইড সাইড ইয়া হবে কি হবে এটা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে আমার সাইটটা অনেকগুলো কমেন্টস থাকলে দেখা যাচ্ছে যে দেখতেও খারাপ লাগে এই জিনিসগুলো তাও এই যে দেখেন এই একটা পা এটা মাধ্যমে আপনার ইউএল সেকশনটা শো করাবেন ইউএল কোন সেকশনটা থাকবে কমেন্টসে রিপ্লে অংশ যে আপনি যে রিপ্লে করবেন কমেন্টস করবেন ওই অংশ এগুলো এটা মাধ্যমে আপনার কমেন্টস ফর্মটা শো হচ্ছে আমরা এটা অফ করে দিই দেখেন কোন আউটপুট আসে কি না কি হইছে কমেন্টস ফর্মটা চলে গেছে না সম্পূর্ণ তার মানে কি আমার এই কমেন্টস ফর্ম এর ভিতরে সবকিছু করা আছে এই যে এখানেও सेम জিনিস ইজ নট কমেন্ট যদি ওপেন থাকে তাহলে তুমি দেখাবা কি কমেন্টসটা ক্লোজ কন্ডিশনটার সাথে বুঝতেছেন এই চিহ্নটা হচ্ছে ইজ নট চিহ্ন ইজ নট যদি ইজ নট ওপেন তার মানে হচ্ছে আমার কমেন্টসটা যদি ওপেন না থাকে তাহলে তুমি দেখাও এই কথাটা যে কমেন্ট আর ক্লোজ আর ক্লোজ করব কোন জায়গা থেকে আমি কমেন্টসটা ওই যে আমরা সেটিং এ যেখানে ডিসকাশন অংশ আছে ওইখানে দিই যে আমার এই সাইডে কোনো কমেন্টস থাকতে পারে না আমরা কি করতে পারি কমেন্টসের টেমপ্লেটটা আমরা অফ করে দিয়েও কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আমাদের কমেন্টসটা থাকবে না ঠিক আছে না কিন্তু আপনি একজন ইউজার সে বুঝতেছে না যে আমার কমেন্টসটা কোডে না হাফ না দিয়ে আমি মেইনটেইনস করব আমার সাইটে তখন আপনি কি করবেন ডিসকাশনে এসে এই কাজটা করবেন বুঝে আসছে তো এই জিনিসটা তাহলে আমরা আজকে কি করছিলাম মাত্র এতক্ষণে কি শেষ করছি সিঙ্গেল পেজ ডিজাইন শেষ করছি ট্যাগ ট্যাগ দিছি অথর নেম কিভাবে এসে এটা দিলাম আর একটা ইরর সহ করলাম কি ইরর যে আমরা যখন সিঙ্গেল পেজে কন্টেন্ট দিলাম তারপরে আমাদের টাইটেল দিলাম এটা শো হয় নাই কেন আমরা হোয়াইল লুপটা দিই নাই এই কারণে আমাদের এই জিনিসটা শো হয় না তারপর আমাদের যে একটা কমেন্টস আছে কমেন্টসটাও আমরা শো করাইছি বাট কমেন্টস ডিজাইন লেআউট বা ওটা নিয়ে কাজ করি না কিন্তু নরমাল আপনি একটা কমেন্টস করেন কমেন্টস হবে দেখেন शेष मन चले डिजाइन डेभलप कर सुंदर एक जो मन ना डिजाइन मत पाटा एक क्ष कम है एक बार जो एक कष्ट আপনি বারবার ওই পেজটা কপি করে ইউজ করতে পারেন এটা আমরা পরের ক্লাসে করব এটা নিয়ে একটা হিন্স দিলাম যে একদিনে এটা করতে গেলে সম্ভবত একটু সমস্যা হবে ওই দিন শুধু আমরা ওই কমেন্টস ক্লাসটা নিয়ে করব এখন আমরা আমাদের page.psp-টা ডিজাইন করে দিই এই আমরা page.psp-টা ডিজাইন করতে হলে কি করব আমাদের একটা ডিজাইন লেআউট করতে হবে দেখেন এখানে তো আমরা ইয়া দিয়ে রাখছি single.psp-তে যাই আমরা डिजाइन 
হ্যাঁ আপনি এই পেজ থেকে কমেন্ট সেকশনটা রাখবেন না জাস্ট এতটুকু কমেন্ট ডিজাইনটা আপনি এখান থেকে বাদ দিয়ে দিবেন কমেন্টটা আমরা বাদ দিয়ে দেব বাস এই যে দেখেন এখানে কি সে হ্যাপ পোস্ট দিছে আমরাও এখানে হ্যাপ পোস্ট দিছি সে একটা জায়গা থেকে পেজ ডট পিএসপি থেকে জিনিসটা লুপ করাইছে আমরাও ইচ্ছা করলে পেজ ডট পিএসপি থেকে এনে লুপ করাইতে পারি পেজ ডট পিএসপি থেকে কিভাবে আনতে হয় ওটা তো দেখছেন টেমপ্লেট পার্ট ওটা থেকে সবগুলা পেজে কিন্তু সেম ভাবে করবে পেজের নামটা কনটেন্ট পেজের নামটা দিয়ে দিবেন আর प्रत्येकते डिजाइन दीब देखें करते content hyphen page dot php tar mane ami bujhtechi amar loop ta kothay ache page dot php te ache ami shorashori ekhane ashle bujhbo je ei kaj ta amar loop page dot php er jonno hocche tole dekhen page dot php te ashen oi e ekhon amra ekhane ki korbo dekhen ei je ei kotha ta amra age use korchilam na get template part for loop er bhitore tole ekhane eta boshaye di चेन्ज आ आलोचना कर फुलट <laughs> कर ফুল ওয়াইটটা পেজ ক্রিয়েট করলে ওইটাতে আপনার সাইডবার থাকবে না ওই যে টেমপ্লেটের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে আপনি ভিতর থেকে আপনার যখন এই জায়গা আসবে এই যে 
এখানে একটা অপশন আসবে বলছিলাম না ওটা সিলেক্ট করে দিবেন ফুল পিস দেখেন এটা হবে ওইভাবে সমস্যা নেই আমি এখানে একটু হিন্স দেখে আপনার দেখেন এই যে আমার তো এই সাইড বারটা এখন আমার দরকার না ঠিক আছে আমার সাইড বার আউটপুটে আসেন আসছে না তখন আপনি কি করবেন জাস্ট আপনার এই জায়গা এখানে যে একটা ডিপ দেয়ে আছে না এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল হোয়াইট করে দিবেন বারো করে रखी আপনি অনেকগুলো স্টাইল করে রাখলেন একটা পেজের ভিতরে যে ইপ যদি এটা হয় লেফট সাইড বা ইপ যদি এই অপশনটা হয় রাইট সাইড বা আর কোনো কিছুই যদি না থাকে তখন এটা ফুল ওয়াইড আসবে এভাবে আপনি বারবার আপনার এই ডিজাইনগুলোকে নিয়ে মানে ইপ ইলস ইপ ইলস করে করে কাজ করতে পারবেন আর এই কাজটা কোথা থেকে কন্ট্রোল করবেন থিম অপশন থেকে থিম অপশনটা হইছে আমাদের কি রিডেক্স ফ্রেমওয়ার্ক তারপর আর যা আছে ওগুলো বুঝতে পারছেন তো কি বলছি জিনিসটা বুঝছেন তো কি বলছি ওটা দেখবেন ওটা আসলে দেখানোর কিছু না যখন থিম অপশন দেখাবো এখান থেকে আমি হতে পারি এই ফিল্ডস কন্ডিশন নিয়ে কিভাবে কাজ করে ওটা দেখা দিতে পারি কিন্তু বাকি কাজটা তো আপনি বুঝে নিতে হবে যে আমার আপনি এখানে দেন এখানে আরেকটা ডিজাইন নিব এই ডিজাইনটাকে আপনি কপি করে আরেকটা দেন আপনার আলাদা পেজ ক্রিয়েট করার দরকার নেই হ্যাঁ এই পেজে দেন জাস্ট আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন যে प्रथम कपि पेस्ट कर डायनिकेजी टाइटल आगे जीरो 
এটা আপনি ওই যে আমরা যে একটা সিএসএস অফ করে রাখছি মনে আছে বাইরের একটা সিএসএস এই যে এই সিএসএসটাতে কিন্তু আমরা কোনো কাজই করি ইনডেক্সের সাথে যে সিএসএসটা আছে আপনি বলছিলেন একটা পোস্টে যে এখানে কিন্তু আমরা কাজ করি নাই বাইরে সিএসএস দিতে হবে ঠিক আছে না এই পেজটাতে কিন্তু আমরা কাজ করি নাই কিন্তু এই পেজটাতে আমাদের কাজ বেশি কি এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা না দিলে আমাদের থিমটা সেই পাবে না আমরা এই পেজটা কাস্টম সিএসএস হিসেবে ইউজ করতে পারি আমরা মেইন সিএসএস তো আমাদের ফোল্ডারে রেখেই দিলাম মেইন সিএসএস তো এখানে রেখে দিছি না ঠিক আছে তাহলে বাইরেরটা আমরা কি হিসেবে ইউজ করতে পারি কাস্টম সিএসএস হিসেবে যা আমাদের কাস্টম কোন পোস্ট লেখা থাকলে আমরা বাইরেরটাতে ইউজ করব কারণ দেখা গেছে আমাদের ডিজাইনারটাতে আমরা যদি এডিট করি অনেক সময় দেখেন অনেক কিছু এডিট করে ফেলছি কি যে করছি ওইটা আর মনে নেই হ্যাঁ কাস্টম করে করবেন এবং আপনার নাম দিয়ে করবেন যে আমি এই জিনিসটা ডেভেলপার এবং ডেভেলপার এই কাজটা করছে তাহলে কেউ যদি আপনার এটাতে হাত দেয় তখন সে আসে বুঝবে যে না ডেভেলপার এই সিএসএস গুলো ধরছে ডিজাইনারের সিএসএস এ হাত দেয়নি সে অটোমেটিক বুঝতে পারবে এই এখানে এসে আপনি লাস্টে এই কোডগুলো না থাকলে হয় এগুলো তো ডিফল্ট আসছে আপনি লাস্টে এখানে বলে দিলেন যে ও পেডিং টেডিং এটা দিয়ে দিলেন পাস হয়েছে ক্লাস ধরে হ্যাঁ ক্লাস ধরে এখান থেকে দিয়ে দিলেন আর এই জিনিসটা আমাদের ওইটাতে ক্লাসটা আছে পজ ধরে নেগেটিভ হ্যাঁ দেখেন আমরা সার্চ পেজের কাজটা কার মতো করতে পারি বলছি ওই দিন डिजाइन <laughs> चेन्ज हो मन कर डिजाइन चेन्ज आस डिजाइन कर मैक्सिम चेन्ज करते 
দেখেন এ পেজটাতে আমরা আসি আসছি না এই পেজে ডিজাইন কেটে দিছি তার মানে কি পেজটা পাইছে এখন আমরা লিখি আমরা লেখেন এইচ ওয়ান এর ভিতরে লেখেন কিছু একটা যা লিখবেন সে ওইটাই শো করবে আসছে না তার মানে কি আমরা এখন পর্যন্ত ঠিক আছি যে আমরা যখন এখানে রং ইউআরএল দিলাম সে আমাকে এখানে ফোর জিরো ফোর একটা মেসেজ দিয়ে সে কি করলো আমাকে একটা রিডাইরেক্ট কিছু একটা দিয়ে দিল একটা বাটন দিয়ে দিল আমরা ওই পেজে চলে যাব ক্লিক করে আর যখন সে রাইট দিতেছে তখন আমরা তাকে ওই জায়গায় নিয়ে আসতেছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে আর কয় কয়টা পেজ বাকি আছে দেখেন আর্কাইভ পেজ আর্কাইভ জিনিসটা কোথা থেকে আসবে আর্কাইভ পেজ আসবে আমাদের ক্যালেন্ডার থেকে কোথা থেকে আসবে হুম উইজেট থেকে আসবে ক্যালেন্ডার থেকে আসবে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আর্কাইভ পেজ আর্কাইভ পেজটাও আমরা কার মতো দিতে পারি এতক্ষণ বলছি একটা পেজ তৈরি করলে আমরা চারটা পেজ তৈরি করতে পারি ইনডেক্স পেজ থেকে দিয়ে দিই বারবারই একটা কথা বলতেছি যে আবার আমার কথা দোষ দিয়ে না আপনারা কিন্তু ডিজাইন ডিফারেন্ট হলে ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করবেন কিন্তু কোড আমার এটা থাকে এতে কোনো সন্দেহ নাই কোড কিন্তু এটা থাকে এই কারণে কিন্তু আমি আর ডিজাইন আলাদা আলাদা করে দেখা দিচ্ছি না বা আমাদেরও আলাদা ডিজাইন এখানে করা নাই যে পেজগুলো ডিজাইন করতেছি এই পেজগুলো ডিজাইন করতে হবে এবং থাকতে হবে আর্কাইভ পেজ থাকতে হবে ক্যাটাগরি পেজ থাকতে হবে ফোর জিরো পেজ ফোর পেজ থাকতে হবে এগুলো কি প্রথম দিন বলছিলাম না যেগুলো আপনার মাস বি ওদের এখানে रखी डिसेम्बर पीछे गलम डिसेम्बरे क्लिक डिजाइन फांगशन फांगशन डट पी एस पी एखे देखें एक जिन अफ कर रखी जिन 
অফ করে রাখলাম যে কেউ তো প্রশ্ন করে না এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ওই যে ইনডেক্স পেজ এসটিএমএল এর সাথে যে ইনডেক্স পেজটা পাইছি এই জিনিসটা আপনার মনে করেন এই জিনিসটা আপনার নাই আপনি নতুন করে কাজ করুন তাহলে বুঝবেন আমরা এন কিউ করব ডব্লিউ পি এন কিউ অপশন এন কিউ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে ওই ফাংশনটাকে একটা হুকে ঢুকাই দিতে হবে হুকে ভিতরে রাখতে হবে রাখলে তখন সে বুঝবে যে সে এই ফাংশনটা সে কল করছে কিসের জন্য এন কিউ করার জন্য আমরা একটা ফাংশন নেই যে ফাংশন ডব্লিউ পি ওদের যে ইয়া নামটা আছে ওই নামটা আমরা কখনো আমাদের ভিতরে ইউজ করব এটা হচ্ছে ওদের কি ব্র্যান্ড নেম বা ব্র্যান্ডও বলে এটাকে আরেকটা কি নাম বলে একটা কোম্পানির মনোগ্রাম মনোগ্রাম বলা যায় ভালো ঠিক আছে না লোগো ওটা ওই নামটা দিয়ে কোনো কিছু করব না নাম দা বিডিটাস কি দিতে পারি এন কি নিলাম এটা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতেছে ঠিক আছে थिंगे कारोडेक्सा যে তুমি তোমার রুলস গুলো চেক করো আছে কিনা আমি পরে তোমার থেকে আসার পরে আমি আমার রুলস গুলো চেক করব কিন্তু এইভাবে কাজ করে আমরা দেখেন এই জিনিসটা নিয়ে যাই আমাদের লিংক গুলো এই সম্পূর্ণ লিংক গুলো নিয়ে আসতেছি জাস্ট বসায় দিব আর কিছু না এখানে কোটিং কিছু না দেখেন একটা একটা করে আনি এখানে একটা কথা লেখা লাগে যে আমার স্টাইলটাকে পাওয়ানোর জন্য হুকটা এটাকে বলে কি হুক ওয়ার্ডপ্রেসে কি কাজ হয় হুক এর কাজ আপনারা যখন হুক এটা অ্যাডভান্স লেভেলে যাবেন তখন হুকটা নিয়ে একটু ভালো করে রিসার্চ করবে সিম্পল সিম্পল কাজগুলো হুক দিয়ে করা হয় আপনি মনে করেন বিশাল একটা কিছু আপনার ওই পেজে দেয়া লাগে আপনি একটা হুক দিয়ে বললেন যে অমুক পেজের হেডারে যাও অমুক পেজের টুটারে যাও ও অটোমেটিক চলে যাবে এই হুকটার জন্য আমরা কি লিখতে হবে ইনি ডব্লিউ পি এন কিউ এক্স কি এই কথাটা লেখেন লেখার পরে আমি আমার ফাংশনটাকে এটা ভিতরে দিয়ে দিব ডিডিটাস এন্ড কিউ এস কি আর থিম ফরেস্টে কাজ করার জন্য প্রত্যেকটা ফাংশনের আগে আপনি আপনার প্রিফিক্স ইউজ করবেন মনে করেন এখন আমি প্রিফিক্সটা কি ইউজ করলাম ডিডিটাস আপনার থিমের নাম যদি ডিডিটাস না ডিডিটাস ইউজ করবেন আমাদের থিমের নাম কিন্তু ডিডিটাস না আমাদের থিমের নাম কি ডব্লিউ বি কোর্স ওই জিনিসটা আপনি এখানে দিতে হবে প্রত্যেকটা থিমের প্রিফিক্স পিপিক্স দেওয়ার পরে আপনি আপনার টিভি আপনার জিনিসটার নাম লিখবেন যেমন আমি লিখলাম এন কিউ এটা দ্বারা বুঝতেছি যে আমি এন কিউ করতেছি আর এটা হচ্ছে পিপিক্স পিপিক্সটা যে কোনো হবে না পিপিক্সটা আপনার হ্যাঁ এন কিউ জায়গা আপনি যেটাই দেন সব পিপিক্সটা কিন্তু সব জায়গায় সেম থাকতে হবে হ্যাঁ সিম ফরস্টের জন্য আমরা এটাতে লিংক আপ করাই দেখেন এখন আমরা সিএসএস গুলো মানে ডিজাইন উপরে হেডার সেকশন গুলো যা আছে ওগুলো আমরা লিংক আপ করব কি লিখতে হবে আমাদের লিংক আপ করার জন্য দেখেন এই যে ডব্লিউ পি এন কিউ এস কি আর যদি আমার জাভা স্ক্রিপ্ট করাইতে যাই তখন লিখতে হবে তা ডব্লিউ পি সিএসএস করাইতে গিয়ে সিলেক্সি কি এস স্টাইল জাভা স্ক্রিপ্ট করার জন্য কি স্ক্রিপ্ট এই কথাটা লিখতে হবে এখানে আমরা এই জিনিসটা দিব কখন গেট স্টাইল শিট ইউ আর আই এই কথাটা লিখে রাখেন আপনাদের কাজে আসবে এই জিনিসটা কখন দিব যখন আমরা আমাদের রুটের কোনো সিএসএস পাওয়া যাবে রুটে কি আছে স্টাইল তো সিএসএস এটা রুটে আছে না আপনি এখানে লিখে দিবেন যে রুট তাহলে আপনার বুঝতে সহজ হবে 
root root এ যখন root এর যখন css শো করাবো তখন এই ভাবে আর যখন root বাদে ভিতরেরটা শো করাবো তখন আরেক ভাবে তখন আর এই ফাংশনটা লেখা লাগবে না আমরা root যেহেতু অফ করে রাখছি অফ করে রাখি root এ আমরা এখনো কাজ করি না ডিজাইন ওই ডিজাইনটা আসলে আমাদের ডিজাইনে সমস্যা হচ্ছে ওই কারণে রুটটা অফ আছে ঠিক আছে এটার ভিতরে কিছু ডিফল্ট ডিজাইন করা আছে ওই ডিজাইনটাও আমাদের কাজে লাগবে এই কারণে এটা রাখছি যখন দরকার হবে এটা ওপেন করে দিব দেখেন তারপরে আমরা আমাদের এখানে এই জিনিসটা কাজ করে না কপি করি পেস্ট করব শুধু একটা দেখবেন বাকি সবগুলা সেম লিংকিং করানো সিএসএস গুলো সিএসএস এর একটা লিংক দেখাবো বাকি সবগুলো লিংকই সেম শুধু এটা বাদ ঠিক আছে উপরেরটা বাদ যখন সিএসএস টা আমার বাইরে থাকবে ফোল্ডারের ভিতরে না রুটে আছে তখন আমি উপরেরটা ইউজ করব দেখেন এবার আপনি একটা নাম দেন যে কোন একটা নাম দিন নাম দিয়ে এই যে এখানে আমরা আমাদের কি কি জিনিসটা দিতে পারি দেখি একটু আমার বলেন তো এখানে কি দেয়া যায় ইউআরএল এর জন্য আমরা কি ইউজ করছিলাম দেখেন আপনারা হেডার ডট পিএসপি হেডার হেডার ডট পিএসপি তে আসেন যান যে আমরা এখানে দেখেন আমাদের বুটস্ট্রাপে কি লেখছি এই একটা কথা লেখছি না দেখি এটা দিলে কাজ করে কিনা পুরো দেখি ফাংশন ডট পিএসপি তে আমাদের কিন্তু ব্লগ এর কাজ মোটামুটি শেষ আমি এখন কোথায় আছি ফাংশন ডট পিএসপি তে তারপর আমি কি করব সে দেখায় দিলাম তাকে একটা ইউআরএল দেখা দিলাম যে তুমি অমুক ইউআরএল এ যাও ইউআরএল পরে অমুক ফোল্ডারে ঢুকো এটার জন্য আমরা কি লিখতে হয় আমাদের এটা তো পিএসপি তে আছেই দেখে সেম জিনিস সেম জিনিস শুধু একটা ফাংশনের ভিতরে এনে বসায় দিতে এতটুকুই কাজ আর কিছু না না এগুলো ডিলিট করে দিই ওকে আমরা এখান থেকে এই জিনিসটা অফ করে দিব আমাদের header.php থেকে এখান থেকে পাইছি কিনা আমরা চেক করব আমাদের এটা হইছে প্রুফ নিয়ে এখন আমরা করব চেষ্টা করব যে আমাদের কাজটা হইছে কিনা দেখার জন্য আমরা কোন পেজটা এখানে লিংক করাইছি bootstrap.min.css এই কথাটা আমরা আমাদের function.php তে লিংক করতে হলাম তো এখন দেখেন এটা তো এখানে অফ করে দিছি এখানে অফ তার মানে সে আমাদের পাওয়ার কথা না কিন্তু আমরা আমাদের এখানে ভিউ সোর্সে যা দেখি যে সে এই পেজটা পাইছে না পায়নি দেখেন তো বুটস্ট্র্যাপ নামে কিছু আছে এই যে দেখেন বুটস্ট্র্যাপটা কিন্তু আবার সে পেয়ে বুটস্ট্র্যাপ মিন ডট সিএসএস তার মানে কি আমাদের কাজ হইতেছে তো আমরা কিন্তু আমাদের হেডার ডট পিএসপি থেকে এই জিনিসটা অফ করে দিয়েছি তারপরে সে কাজটা করতেছে এই যে ঠিক আছে এখানেও আরেকটা জিনিস আছে মানে কথাগুলো মনে রাখতে হবে কাজের কোনো চেঞ্জ নেই কাজ একই আপনি শুধু কপি পেস্ট করেন কাজ সেম শুধু আপনাকে কি মনে রাখতে হবে ওটা বলতেছি যে আপনার কোনো সিএসএস আপনার স্টাইল আপনার নিজস্ব কোনো কিছু ওটা আপনি নিজস্ব নাম আর আপনি কোনো প্লাগইন ইউজ করছেন মানে প্লাগইন জাভাস্ক্রিপ্ট যেগুলো প্লাগইন ইউজ করি না বা সিএসএস এর কিছু প্লাগইন ইউজ করা হয় ওটা দিবেন ওদের নামটা দিতে হবে এখানে দিয়ে দেন আউটারসল বা মিক্সি ট্যাব এরকম অনেক কিছু আছে ওই নামটা আপনি দিয়ে দিবেন সেম এই যে এখানে যে একটা নেম দিতেছি এই নামটা ধরেই কিন্তু আপনাকে আইডেন্টিফাই করতেছে সেম নেমও দিতে পারবেন না সবগুলো হ্যাঁ এটা ধরেন এখন আমরা দিতে পারি এটা হচ্ছে এ নাম তারপরে এটা দিতে পারি যেটা আনতেছি ওই নামে দিয়ে দিন समस्या 
টেমপ্লেট পাথ ওটা কিন্তু আমাদের মুক্তি বা আমাদের ভিতরের অংশের কিছু না ডাইনামিক্যালি কিছু এটা আমাদের আমাদের ডিজাইন रिलेटेड ইস্যু এটা আপনি দিবেন এখানে একটা পেজ ক্রিয়েট করেন আইএনসি এর ভিতরে এই পেজগুলো আমি যেভাবে লিংক করাইছি এই function.php তে ওইভাবে জাস্ট লিংক করা দিন বাস শেষ আপনি আলাদা একটা পেজে এই কাজটা করলেন শুধু এনকিউ কাজ পার্থক্য কিছু না আপনার হিবিজিবি একটা জিনিস আছে না যে এক পেজে অনেক কিছু বদ বাদা করে ফেললাম পরে পরে আপনি এডিট করতেও জামিলে হবে আলাদা আলাদা পেজ করলে আপনার মনে থাকলো যে এটা এই কারণে করছে আমাদের কিন্তু কাজটা আলাদা পেজেই করা কিন্তু আপনাদেরকে এখানে দেখানোর জন্য এইভাবে করতেছি দেখেন এখন আমি এখানে কি দিতে পারি আমার ওই লিংকটা বসায় দিলেই তো হবে হেডার ডটে পরের লিংকটা এই যে এই লিংকটা বসায় দিলে আমার শেষ আমরা এবার লাস্টে চেক করব যে আমাদের কাজটা হচ্ছে কিনা এটা লাস্টে যাব আগে এখন লিংক আপ করাই নামটা চেঞ্জ করে দেব পরে এখন আমাদের হেডার ডট পিএসপি থেকে আমরা এই অংশটা নিয়ে নেব শেষ তো নাকি লিংক তো তিনটাই হলো লিংক ওইটা দেখাবো ঠিক আছে এবার আপনি নাম চেঞ্জ করেন কারো কি আজকে মাথার উপর দিয়ে যাইতেছে মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার মতো কাজ শুরু করছি মাত্র হ্যাঁ হইতে পারে কিন্তু কাজ শুরু করছি আমি মাত্র এতক্ষণ কি করছি জাস্ট একটা ইনডেক্স পেজ করছি ওই পেজটাকে আমি সার্চ পেজে দিছি তারপরে আমার আর্কাইভ পেজে দিছি সিঙ্গেল ডটে ওই জিনিসটাই দিছি শুধু সিঙ্গেল ডটে কি হইছে আলাদা একটা ডিজাইন ছিল ওটাতে আলাদা স্টাইলে কাজ করছি এতটুকুই আমরা কিন্তু হিসাবে কোনো কাজই করি না কাজ করছি মনে হয় আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথার বাইরে আর কি করছি বলতে এটা লিংক করে তাহলে আবার একটু হ্যাঁ ওটা দিব সমস্যা নেই লিংক আমাদের ওখানে যা আছে ওইটাই জাস্ট আপনি এই ফাংশনটার কথা মনে রাখবেন লিংক আমাদের ওখানে যা আছে তাই এখানে শুধু ইকোটা দিব পার্থক্য কিন্তু এটাই দেখেন আপনি এই যে দেখেন এখানে আমরা কি দিছি ইকো দিছি না सेम জিনিস তো আলাদা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করছি পুরো ওটা ভিতরে রাখতেছি জাস্ট ইকো কথা দেওয়া নাই দেখেন ঠিক আছে এটার নাম দেন এটা আমাদের যেহেতু আমরা স্টাইল সিএসএস দিতে পারি বা যে নামে দিতে পারি দিই এবার আমরা আমাদের এই এগুলা সব অফ করে দেব অফ করে দিয়ে দেখি যে আমাদের ওই কাজটা এই লিংকগুলো আবার আসছে কিনা এই যে দেখেন বুটস্ট্র্যাপ আসছে ফন্ট অসম আসছে তারপরে স্টাইল ডট সিএসএস আসছে এগুলা ক্লিক করেন যেগুলাতে লিংক আছে দেখেন লিংক আছে না তাহলে আমাদের কানেকশন তো হইছে এবং আমার ডিজাইন ঠিক আছে কিনা আমরা ওটা চেক করি ডিজাইনে কোনো পরিবর্তন আসছে আসে না তার মানে আমরা এটা এখন হেডার ডট থেকে চিরো করে এটা ডিলিট করে আর দরকার নেই ঠিক আছে কোনো পরিবর্তন আসছে আসেন তারপর দেখেন আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টটাও আমরা একই ভাবে করি শুধু জাভা স্ক্রিপ্টের জন্য কি দিতে হবে দেখেন ডাব্লিউ পি স্ক্রিপ্ট কথা আর সাথে আর একটা কথা আছে জাভা স্ক্রিপ্টের বেলা এই কথাটা মনে রাখবেন বলে দিতেছি আমরা আগে আমাদের ফাইলগুলো নিয়ে আসি তারপরে বলি গেট টেমপ্লেট ডিরেক্টরি ইউআরআই আমাদের আগে যেটা ছিল ওইটাই আমরা ফুটার থেকে আমাদের লিংকগুলো নিয়ে আসি দেখেন আমরা এই পুরো জিনিসটাও কপি করলে পারি কিন্তু আমাদের ওখানে আছে যেহেতু আমরা শুধু এই অংশটা নেব सेम জিনিসই আছে ফাংশন ডট পিএসপি এই যে পরিবর্তন কি আসলো এটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টের জন্য এতটুকু আর এটা হচ্ছে স্টাইলের জন্য স্টাইল কিভাবে আমি ধারাবাহিকতা রাখছি ওটা দেখছেন আপনার হেডারে যেটা প্রথমে ছিল ওটা প্রথমে দিছি যেটা দ্বিতীয়তে ছিল ওটা দ্বিতীয় দিয়ে দিছি এই ধারাবাহিকতাটা একটু মেইনটেইন করবেন নালে ডিজাইনে সমস্যা হতে পারে
এটা দেন একটা নাম দেন ঠিক আছে তারপর আবার কপি করি আমরা এটা তারপরে টুইটারে যাই টুইটার থেকে আমরা কি নিতে হবে এখন উদ্দেশ্যটা মিন জেস আপনার কাস্টম জেস যেটা আপনি তৈরি করবেন ওইটাতেই ডলারের জায়গায় যে কুড়ি লিখে দিল যে কুড়ি কথাটা লিখে দিল এখন এগুলোর আমরা নাম চেঞ্জ করে দিই তারপরে এটার নাম দিই আমরা কাস্টম জেস ঠিক আছে ও আমাদের ফুটারেরটা আছে না ফুটারেরটা আমরা ডিলেট করে দিই ফুটারে ফুটার ফুটার থেকে এটা ডিলেট এটা তো আমাদের আর দরকার নেই লিঙ্ক আপ গুলো তো আর দরকার নেই কারণ আমরা ফাংশন পেজে এই জিনিসগুলো নিয়ে গেছি বাস দেখেন এবারে আমরা সোর্সে যাই সোর্সে দেখেন যে নামগুলো ইউজ করছিলাম সেম নামগুলো এখানে আছে কিনা আমরা একবার চেক করি নেমটা কপি করে আনলে মনে বলো না বুঝলে প্রশ্ন করবেন আমি এই জিনিসটা বুঝতেছি না গান করা নাই মাঝখানে বুঝাবো সমস্যা নেই কারণ নাহলে সামনে আগাই কোনো লাভ কাজ বেশি করাইতেছি না আজকেও শুধু এনকিউটাই দেখাইতেছি আর কিছুই করেনি আর ওগুলো তো আমাদের করা কাজ ছিল সারি কপি পেস্ট করছি ওয়ার্ড পেজের যে ডিফল্ট কাজগুলো আছে ডিফল্ট থিম ওগুলো আমাদের করা শেষ এখন আমরা আমাদের মতো করে যে কাজটা করতে হবে পেজগুলো ওগুলো করব এখানে যে কুড়িটা না দিল এখানে যে কুড়িটা লিঙ্ক আপ না করা এই যে যেখানে যে কুড়ি কথাটা লেখা এরে কথাটা লেখা আছে না এরেতে শুধু আপনি যে কুড়ি লেখেন এটাই বলবো বলছিলাম না না এর সবগুলাতে মানে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ মিন জেস ওটা আমাদের ওয়ার্ড পেসে ডিফল্ট আছে ওটা দিলে আমরা এটা হবে রি ইউজ বা ওভার রাইট করা হবে আমাদের তিন পরশ থেকে আমাদেরকে মেসেজ পাঠালে যে আপনি এই জিনিসটা রি ইউজ করেছেন বা ওভার রাইট করেছেন কথাবার্তা নাই মনে হয় যে বেশি হয়ে গেছে বুঝতেছি না হ্যাঁ
কথা বেশি হয়েছে কাজ কম হয়েছে পড়া জিনিস যদি না কাজ করে করি নেই ওটা জানি না থাকতেও পারো মানে কোন একটা কাজ করবেন ওটা কমিশন পাবেন এরকম কিছু থাকতে পারে এটা তো তাদের আচ্ছা বুঝেন নাই কে কি একটু বলেন তো চলে গেছেন আমরা এখনো থিম সিটিং যাইনি কেন ডিফল করতে হচ্ছে না ওই হচ্ছে ইউজার আপনি হইছেন ডেভেলপার আপনাকে কিন্তু করেই দিতে হবে এই কাজগুলো আপনাকে কিন্তু করে দিতে হবে আমরা যে কাজটা করতেছি এই কাজটা আমাদের ইউজার কিন্তু কখনো এইগুলাতেও হাত দিবে না না ডেভেলপার হিসেবে আমাদের যতটুকু করা দরকার আমরা ততটুকু করে দিই আমরা যেভাবে হেডার পেজে শো করাইছি সেম জিনিস আলাদা আলাদা একটা ইউআরএল এখন যখন আপনার একটা ইউআরএল এর সাথে আর একটা ইউআরএল লিঙ্ক আপ করাই দিবেন তখন ক্লিক করলে সে কোথায় যাবে দুইটা পথ পাইতেছে কিন্তু একসাথে লিঙ্ক করানো দুইটা পথ এখন ক্লিক করলে সে কি হইতেছে হইতে পারে প্রথমে যে পথটা আছে ওইটাতে পাইতেছে 
তো পরে যখন ক্লিক করতেছেন পরেরটাতে পরেরটাতে পাই গেছে একসাথে করা যাবে কঠিন মনে করেন আমার কেন করে নি ওইটা আমি জানি না এখন নেম এর কারণে দেখেন আমরা এই জিনিস নেমটা সার্চ করি আপনার কি আসছিল সিএসএস গুলা জাবা স্ক্রিপ্ট লিঙ্ক আসছিল এখানে কি দেখেন ওইটা দেখেন কি হয়েছে ওইটা তো বুঝতেছি দেখেন জাস্ট এই লাইনটাই আর কিছু না আপনার লাইনটার সাথে আমার লাইনটা একটু মিলান জাবা স্ক্রিপের লাইনটা আর কিছু লাগবে মনে হয় সম্ভবত ফাঁকা রাখাটা দরকার মানে এটা যে একটা প্যারামিটার ঠিক আছে না হতেও পারে ওইখানে সমস্যা ধরবে না আগেরটা ধরতে পারে আচ্ছা এটা এইভাবে আপনারা করে আনেন সমস্যা নেই কাজ করবে কোন একটা কারণে দেখা গেছে অনেকক্ষণ লিক্সার দিতেছি তো এখানে সমস্যা হয়েছে এইভাবে বাদ দেন জাভা স্ক্রিপ্টটা আপনারা দেখে আসবেন জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে এন্ড কি করবে
কোড লেক্সি যে এইভাবেই কাজ করে কোন একটা কিছু মিসিং হয়েছে আমরা নেট থেকে সার্চ করে নিয়ে আসলাম স্পেসের কারণে হুম স্পেসের কারণে সমস্যা হয়েছিল না এখন নেই এখানে একটু এক্সেস নেই ওই যে রকের আগে डेभलपुर बुजाने लाइट चलते आलोचना करें जस्टा शेष हो जाए कि डायरेक्टलीब फिर is the font url protocol independent amra ekhane ekta independent url toiri korte hobe amader amader ekhane ki korte hobe ekta url toiri korte hobe je url tar madhye amra google e jabo tarpor bolteche ki can translator deactivate the font if their language character set is not supported ha ei language tar sathe abar ki bolche amader dekhen translator translator ta ki oi je amra je theme domain boli na text domain টেক্সট ডোমেইনটা তার পাশে থাকতে হবে ওই জিনিসটা যদি না থাকে তাহলে এটা সাপোর্টে না সাপোর্ট করবে না ক্যান দি ফন্ট ডিকিউটেড বাই চাইল্ড থিম এবং এটা চাইল্ড থিম থেকে আবার আপনি এনকিউ করতে পারবেন আবার ডিকিউট করতে পারবেন মানে অফ করতে পারবেন একবার আমরা যেভাবে এনকিউ করে লিংক করছি আবার অফও করবে না তারপর দেখেন সে কি বলে দিছে আমাদের বাংলাতেই বলি আর ইংলিশ পড়ার দরকার নাই এখানে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করছে সে মূলত এটার মাধ্যমে কি করবে একটা ইউআরএল জেনারেট করবে কি করবে ইউআরএল জেনারেট করবে ইউআরএল জেনারেট করার জন্য একটা ফাংশন নিছে আমরা বুঝার জন্য যে থিম স্ল্যাগ ফন্ট ইউআরএল যে একটা ইউআরএল নেবে এবং ইউআরএলটা কোথায় থাকবে তার যে ফন্ট ইউআরএল নামে একটা ভেরিয়েবলে থাকবে তাই সে ভেরিয়েবলটা কি নিছে খালি রাখছে দেখা যায় ভেরিয়েবলটা সে কি রাখছে খালি রাখছে খালি রাখার পরে সে ইউআরএলটা রিটার্ন করবে দেখেন এইটাই হইছে আমাদের মূল ফাংশন এটার ভিতরে আমরা আমাদের ফন্টটা নিয়ে কাজ করব আপনি একটা ফন্টের ইউআরএল ক্রিয়েট করলেন সে এখান থেকে ইউআরএলটা রিটার্ন করবে 
রিটার্ন করলে জাস্ট আপনি এই ফাংশনটা আপনার এনকিউ এর ভিতরে ইনক্লুড করে দিবেন বাস শেষ দেখেন ওদের নিচে করাই আছে আমরা ফাংশনটা নিয়ে আসি সম্পূর্ণ ফাংশনটা এনে দেব এই যে এই জিনিসটা নিলাম নেয়ার পরে আমাদের কোথায় রাখবো এটা এনকিউ এর ভিতরে এনকিউ একটা অপশন আছে ফাংশন পেজে এতক্ষণ ধরে কাজ করতেছি ঠিক আছে এনকিউ জিনিসটা মনে রাখবেন জাভা স্ক্রিপ্টটা কেন কাজ করে না একটু দেখে আসবেন কারণ এটাই এখানে কোনো সমস্যা নাই কোন একটা কারণে সে কাজ করতেছে না কম্পিট করতেছে বা কিছু একটা দেখেন আমরা আমাদের হ্যাঁ কোনটা क्रिएट कर लड़ाकिबल कंडी is not of jodi of na thake tumi amar lora phone ta ke ki koro a r er bhitore nao abar dekhen open sense e je thik ache na ekhane ekta variable create korchi oikhane on of option ta deya ache ekhon boltechi je jodi of thako eki condition ager tar motoi check kore nichi jodi open thake etar bhitore she r er bhitore niye niteche phone family er bhitore tarpor ashen ekhane ki korte ache e je ekhane odher ektu bhul ache e jaga ta कारे इंटर गुगुल <coughs> फिले <coughs> तीन 
आउटपुट <laughs> गुगुल लिंक लिंक नाम खुजते আর কাস্টম আমরা ফাংশন পেজের ভিতরে করছি আর না পাইলে দেখেন আমরা আমি একটু দেখাই দিই ভিডিওতে দেখ এই যে এটা ভিতরে আমরা এনকিউটা করছি কি নামে ডব্লিউপি কোর্স এনকিউ স্কিপ এটা ভিতরেই কাজটা করছি তারপর আমাদের ফন্টের নাম কি দিছি আমরা ফন্টের কোন নাম দিছি ফন্টটা কিন্তু এখন আমরা এনকিউ করি না জাস্ট ফন্টটা আনছি ফন্টের ইউআরএলটা এখন আমরা এনকিউ করি দেখেন जेनारेट कर এখন আমরা চেক করি যে আমাদের এই জিনিসটা আসছে কিনা এই নেমটা ধরে আমরা দেখি এই যে চলে আসছে না দেখেন আসছে তো কি করছি এই লিংকটা আমাদের আগে তৈরি করা ছিল দেখেন এই লিংকটা আমাদের আগে তৈরি করা ছিল কোথায় ছিল আগে তৈরি করা এই যে দেখছেন আর আমরা বাকি অংশটা তৈরি করে আনলাম ফোন ফ্যামিলি এর এর মাধ্যমে বেজ রিসোর্স থেকে একটু মিলাইবেন যে আসলে আমাদের কাজটা যে করলাম ওটা হলো কি এই যে এইভাবে ক্লিক করে দুইটা মিলাবেন একটা স্ট্যাটিক একটা আমাদের এনকিউ দিব এই লিংকে ক্লিক করলেই তো আউটপুট আসে এই যে লিংক এটার নামটা দিয়ে সার্চ করবেন বেশি সুবিধা হবে আর शुरू আজকে দিনে আমরা শুরু থেকে আমাদের ডিফল্ট চ্যাপ্টারটা ছিল কম্পিউটারে আমরা সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে ফিল করতে আসি ওখান থেকে আমরা যেটা আমাদের ডেস্কটপ পিস ছিল ওপরে কেটে গেলে আমরা সিঙ্গেল দিয়ে তার পেজ ধরতে সিঙ্গেলটা পেতে আমরা ক্লিক দিয়ে দিতে আর ডিফল্ট করে समस्या <laughs> 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 
আজকে